Вас случайно никогда не называли дядей Степой? О, -о, -о вы такой высокий. Вопрос от Артема Вольвича. Ну, есть там, конечно, но я думаю, это на публику выносить не стоит. Когда ты проколол ухо? <смех> Чувство эйфории такое. Ну, это уже история, да. То, что было, то было. Всем привет! Меня зовут Алексей Самоленко. Я блокирующий волейбольного клуба «Зенит». И сегодня я отвечу на самые популярные вопросы, которые вы задавали в соцсетях с хэштегом «Спроси Зенит». Первый вопрос от ЗТВ. Алексей, какие три самых популярных вопроса тебе обычно задают и ответь на них? Какой у вас рост? 209 сантиметров. Каким видом спорта вы занимались? О, вы такой высокий. От Ильи Туманова. Вас случайно никогда не называли дядей Степой? Это было очень давно, еще, наверное, когда был маленьким. Такое, да, в школе. Алексей Зазуля, если бы предложили поучаствовать в рэп-батле, как Будько и Кроткова, согласились бы? Ну, наверное, нет, не согласился, потому что я могу послушать рэп, а читать его – это не мое. Ну, в принципе, как и не Валина. Не могут запомнить Кротков – это потому, что ты не приносишь команде очков. Лариса Чакмина. Как вам наша Казань? Ну, Топ-3, наверное. Казанская набережная, наверное. Кремль. Центр волейбола. Центр волейбола, да. Мария Попова. Какие ваши любимые кроссовки? В этом году я открыл для себя кроссовки Nike. Да? Это одни из тех, которые мне понравились. Да? До этого я сколько пробовал Nike, ни одни не подходили. Гиперданки 2017. Сам, самая хорошая обувь, удобная, да, наверное. Это уже независимо от того, какого она бренда. Разилья Тумбиева. Если немного отойти от спорта, есть ли у вас мечты, которые вы хотите осуществить? Есть же реактивные самолеты, да, МиГ-29, Су-31. Ну, полететь, да, в стратосферу и испытать вот эти перегрузки, которые испытывают пилоты, да, вот ощутить на себе. Денис Вараксин. Здравствуй, Алексей. Когда наступ... настали решающие игры на клубном чемпионате мира для нашей команды, твоя супруга Ксения подарила тебе сына. Скажи, пожалуйста, рождение сына как-то тебя окрылило, мотивировало? Сложно передать да, свои эмоции, что испытывал на тот момент, потому что ну, какое-то чувство умиротворения, ну, счастья, не знаю, это просто такие эмоции, которые просто не передать словами. Чувство эйфории такое. Ха, сложно, блин, так передать словами. Эти эмоции, которые испытывал, стало больше ответственности, наверное, можно так сказать. Больше хлопот появилось, да. А хлопоты они все равно приятные. Пусть они мелкие, но приятные хлопоты. Ксения Дубова. Когда ты проколол ухо? Это было давно уже. В 2010, наверное, году. Почему вы всегда такой скромный? Не знаю почему. Почему ты играешь по тринадцатым номерам? Когда началась моя спортивная карьера, у меня предстоял выбор. И он был невелик. Был 17-й свободный, 13-й. У меня много чего связывает с этим числом. Я считаю, для себя это счастливое число. Большую часть по своей спортивной карьере я отыграл под этим номером. У меня сын родился 13 декабря. Кого бы вы взяли? из команды на необитаемый остров. Взял бы, наверное, Артема Вольвича в качестве археолога. Ну, чтоб кокосы, наверное, доставал с пальмы. Вопрос от Артема Вольвича. Алексей, как вас в команде называют Артем? Ну, как называют? Сэм называют. В принципе, так как-то еще... Нет, ну, есть там, конечно, но я думаю, это на публику выносить не стоит. Воли 10 спрашивает, было ли вам страшно играть против Симона, когда играешь против такой команды, против 
тех людей, которые стоят на той стороне. Здорово проверить свои силы. Наоборот, только азарт вызывает. Это классное то чувство, когда ты выигрываешь такие турниры. Ну, это уже история, да. То, что было, то было. Двигаемся дальше, мы же не стоим на месте. А то, что было, то было уже в истории. С дядей Степой больше часа продолжался разговор. У нас сегодня два победителя. Это Денис Вараксин и Артем Вольвич. Также они получают клубную атрибутику с моим автографом. Всем спасибо. Болейте за «Зенит». Приходите и поддержите нас в мае на финал Лиги Чемпионов, который пройдет в Казани. А ты подписался? Красавчик. Дай пять.